സിനിമ ഫാഷൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വാർത്തകൾക്കായി മലയാളി ലൈഫ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സിനായി ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തു പ്രണയത്തെ വിഷയമാക്കാത്ത സിനിമകൾ കുറവാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒട്ടേറെ പ്രണയ ചിത്രങ്ങൾ പിറന്നിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിലും അത്തരം പ്രണയ ചിത്രങ്ങൾ കുറവല്ല ക്യാമ്പസുകളുടെയും യുവജനതകളുടെയും ഹരമായി മാറിയ ഒരു പിടി നല്ല ചിത്രങ്ങൾ പ്രണയ ജോഡികൾ മോഹൻലാൽ ശോഭന മമ്മൂട്ടി മീന വിനീത് മോനിഷ ദിലീപ് മഞ്ജു വാര്യർ കുഞ്ചാക്കോ ബോപ്പൻ ശാലിനി പൃഥ്വിരാജ് കാവ്യമാധവൻ എന്നിങ്ങനെ എത്രയേറെ പ്രണയ ജോഡികൾ മലയാളത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്നും റൊമാൻറ്റിക് ചിത്രങ്ങൾക്ക് ആരാധകർ ഏറെയാണ് നാട്ടുവഴികളിലെയും കോളേജ് ഇടനാഴികളിലെയും പ്രണയം പിന്നീട് ഇന്റർനെറ്റിലേക്കും കൂടി മാറിയപ്പോൾ സിനിമയിലും പ്രണയത്തിന് മാറ്റം സംഭവിച്ചു എന്നിരുന്നാലും നല്ല പ്രണയ ചിത്രങ്ങൾ എന്നും മലയാളി ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് രാത്രികളിൽ നിങ്ങളെ കരയിപ്പിച്ച നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പ്രണയം നിറച്ച ചില ചിത്രങ്ങളിതാ ദേവരാഗം മലയാള സിനിമയിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച പ്രണയ സിനിമകളിലൊന്നാണ് ദേവരാഗം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഭരതൻ ചിത്രത്തിൽ അരവിന്ദ സ്വാമിയും ശ്രീദേവിയും ശരിക്കും ജീവിക്കുകയായിരുന്നു പ്രണയവും വിരഹവും നിറഞ്ഞ ദേവരാഗമായിരുന്നു ശ്രീദേവി അവസാനമായി വേഷമിട്ട മലയാള സിനിമ നമുക്ക് പാർക്കാൻ മുന്തിരിത്തോപ്പുകൾ പി പത്മരാജൻ തിരക്കഥ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത മലയാള ചലച്ചിത്രമാണ് നമുക്ക് പാർക്കാൻ മുന്തിരിത്തോപ്പുകൾ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ മോഹൻലാലും ഷാരിയും ചേർന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ നായികാ നായകന്മാരുടെ പ്രണയ സന്ദേശങ്ങൾ ഉത്തമ ഗീതത്തിലെ ഗീതങ്ങളാലാണ് പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കിടുന്നത് ചിത്രത്തിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് രംഗം മലയാള സിനിമയിൽ ശക്തവും വ്യത്യസ്തവുമായ നായക സങ്കല്പത്തിന് നാന്ദി കുറിച്ചവയായിരുന്നു തൂവാനത്തുമ്പികൾ മലയാളികൾക്ക് ചിരപരിചിതമായിരുന്ന രതിപ്രണയ സങ്കല്പങ്ങളെ അപ്പാടെ മറിച്ച സിനിമയാണ് മോഹൻലാൽ സുമലത പാർവതി താരജോഡിയിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ പി പത്മരാജന്റെ തൂവാനത്തുമ്പികൾ എന്ന ചിത്രം ഇതിലെ പ്രണയം ലോലവും സൗമ്യവുമെങ്കിലും പരമ്പരാഗത ധാരണകളുടെ പുറത്തു നിൽക്കുന്നതാണ് എന്നിരുന്നാലും ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളായ ക്ലാരയും ജയകൃഷ്ണനും ഇന്നും സിനിമാ പ്രേമികളുടെ മനസ്സിൽ ജീവിക്കുന്നു മോഹൻലാലും സുമലതയും അനായസേന പത്മരാജന്റെ ജയകൃഷ്ണനും ക്ലാരയുമായി മാറുകയായിരുന്നു ഈ പുഴയും കടന്ന് ഈ പുഴയും കടന്ന് എന്ന ചിത്രം മലയാളികളുടെ ഓർമ്മകളിൽ അത്രമേൽ സ്പെഷ്യലാകാൻ കാരണങ്ങൾ പലതായിരുന്നു ദിലീപ് മഞ്ജു വാര്യർ ജോഡി ജോൺസൺ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി പാട്ടുകൾ കമലിൻ്റെ സംവിധാനം പി സുകുമാറിൻ്റെ ഛായാഗ്രഹണം ഇങ്ങനെ എത്രയോ കാരണങ്ങൾ എന്തിനും മീതെ പ്രണയത്തിൻ്റെയും ഹൃദയം നോവുന്ന സംഘടനകളുടെയും നനവാർന്ന ഗ്രഹാതുരതയുടെ ഓർമ്മകൾ ഗോപി എന്ന വാച്ചെറിപ്പയറുടെ പ്രണയവും പിന്നീട് അയാൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന വിധിയുടെ ചതിക്കുഴികളുമാണ് ചിത്രം പറഞ്ഞത് നിറം സൗഹൃദവും പ്രണയവും വിഷയമായി കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും ശാലിനിയും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ച മലയാള ചലച്ചിത്രമാണ് നിറം സൗഹൃദം പ്രണയമായി മാറുന്ന രീതിയും അതിനിടയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് കഥയുടെ പ്രമേയം കമൽ സംവിധാനം ചെയ്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ ചിത്രം ആ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇക്ബാൽ കുറ്റിപ്പുറത്തിന്റെ കഥയ്ക്ക് ശത്രുഘ്നനാണ് തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത് മേഘമൽഹാർ കമൽ തിരക്കഥ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു സംഗീത പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രണയ ചലച്ചിത്രമാണ് മേഘമൽഹാർ ബിജു മേനോനും സംയുക്ത വർമ്മയും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു വിവാഹിതരുടെ പ്രണയബന്ധങ്ങളെ അവിഹിത ബന്ധമെന്നോളം ചിത്രീകരിക്കാൻ വെമ്പുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഈ സിനിമ അർഹിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന സംശയമാണ് ഓം ശാന്തി ഓശാന ജൂഡാൻഡിന് സംവിധാനം ചെയ്ത പ്രണയ ചിത്രമാണ് ഓം ശാന്തി ഓശാന ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നായിക ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെടുക അയാൾ പ്രായമായില്ല പക്വത ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കുക ഏറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം നായകൻ ആ സ്നേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കുക ഇതായിരുന്നു കഥയുടെ പ്രമേയം നിവിൻ പോളിയും നസ്രിയ നസീമുമാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചത് തട്ടത്തിൻ മറയത്ത് വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മലയാള ചലച്ചിത്രമാണ് തട്ടത്തിൻ മറയത്ത് നിവിൻ പോളി ഇഷ തൽവാർ അജു വർഗീസ് മനോജ് കെ ജയൻ ശ്രീനിവാസൻ എന്നിവർ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ശ്രീനിവാസനും മുകേഷും ചേർന്ന് ലൂമിയർ ഫിലിം കമ്പനിയുടെ ബാനറിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം ഹിന്ദു പ്രണയ ബന്ധമാണ് സിനിമയിലൂടെ കടന്നു അനാർക്കലി സച്ചി സേതു കൂട്ടുകെട്ടിൽ പിറവിയെടുത്ത ചിത്രമാണ് അനാർക്കലി പൃഥ്വിരാജാണ് ചിത്രത്തിലെ നായകൻ സച്ചിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ ആദ്യ ചിത്രമാണ് അനാർക്കലി എന്ന പ്രത്യേകതയും ഇതിനുണ്ട് പ്രണയത്തിന്റെ ആഴം എത്രത്തോളം ഉ